Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma play de Fortnite. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? A Páscoa. A Páscoa chegou aqui no Fortnite. E a Epic tá chamando de Estouro de Primavera. Com alguns itens de graça que estão na tela de vocês aí pra gente conseguir. Item de graça, a gente gosta. A gente tem uma mochila, uma picareta e uma asa delta. E não só isso, a gente tem aqueles itens, né? O item clássico, né? Que é esse daqui. O lança-ovos, que a gente chama de que é ovo, que voltou pra dentro do jogo. E agora a gente tem umas galinhas aqui que podem soltar uns ovos aqui, que cada ovo faz uma coisa. E além disso, a gente tem outros otimizadores. Um dele, interessante pra gente fazer um teste aí em algum vídeo. O negócio é a gente conseguir. Quando tem negócio de otimizador, é... Uma porcaria Porque sai do nosso controle, né? Eu tipo, ah, eu vou fazer um teste com isso daqui Eu tenho que esperar vir o um otimizador, é ruim Mas, pra testar, espingarda de carga Voltando no game, será que ela vai ser boa? Vamos dar uma olhada no vídeo aqui que a Epic mandou aqui no bang Tá, tá cheio de ovo ali, ó, pobre da galinha Mano Tá, eu acho que, olha só, tá tocando uma música aqui, vocês provavelmente não estão ouvindo essa música porque, né? Copyright, copyright, Epic Games, e o copyright. Eu sei lá, eles colocam uma música ali que tem que run, 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 e de repente quando eu vejo eu tô run, run, run com o YouTube tentando derrubar o meu vídeo. Melhor não. Mas deu pra ver ali, todo mundo tá atrás da galinha, pobre da galinha. Antes da gente entrar ali no jogo, eu queria mostrar pra vocês aqui mais ou menos aqui o que a Epic já fez no blog deles, nas novidades. Primeiro a gente tem algumas tarefas, a gente vai ter que concluir elas pra conseguir esses acessórios ali. Eu já vou ver dentro do jogo, padrão. Então a gente vai ter a mochila... Um spray, tela de carregamento, acho que isso aqui é um standard. E a galinha que eu quero ver aqui com vocês. Ovos de cura. São esses ovos verdes. São ovos verdes que recuperam sua vida e escudo lentamente ao longo do tempo. Então você vai usar ele, ele vai funcionar como suco gloop, por exemplo. Como, é, né? É, suco gloop. Ovos de saltos. Esses ovos azuis concedem vida e um efeito temporário de baixa gravidade. Isso daqui é um não, 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 não pra mim. Pode até curar vida, mas eu com essa gravidade aí, cara, eu sou péssimo. E os ovos dourados? Tecnicamente não é possível comê-los, mas você pode interagir com eles para ganhar barras. Eu acredito que seja barra de ouro. Ao contrário de ovos de cura e de saltos, os ovos dourados não podem ser adicionados ao seu inventário. Então é basicamente vai te dar gold. Por quê? Um desses desafios que estão ali, você tem que gastar barra de ouro, se eu não me engano. Eu já vou dar uma olhada neles. Aqui a Epic tá falando do lança-ovo, né? Que a gente consegue pegar ele em baús, entrega de suprimento no chão, comprar ele com determinados personagens e também com o um novo otimizador que eles mandaram. Então aquilo ali em cima era um otimizador novo, isso aqui? Não, tá diferente a foto. Fora isso aqui, em relação aos otimizadores novos. A gente tem esse aqui, combatente móvel, regenere sua vida e parte do escudo enquanto você derrapa por... Opa, por um corrimão. Ah, não, mano, vai... É, é, é. Então, tipo, tem que estar em um local corrimão. Se você cair em um local corrimão, a chance de você levar uma bala enquanto você tá no corrimão, acho que é pior, né? Você vai perder mais vida ainda do que você vai conseguir curar. Então, é quando você tá andando na tirolesa. Exceto quando tá dentro da tempestade. Apostando tudo, concede uma espingarda de carga e uma pistola repulsora, que é aquela pistola que você voa. Vai ser interessante de testar ela, não hoje. Combatente da água. Você se move mais rápido enquanto nada, regenera vida e parte do escudo, exceto se estiver dentro da tempestade. E hora do rango, concede uma pizza de cogumelo gloop e alguns cura-cura. Ok, beleza. E a gente tem novos personagens aqui também. São quatro tipos de especialista. Especialista em reconhecimento, que eu acredito que seja esse daqui. Capaz de acertar alvos distantes com um rifle de precisão e marcar inimigos e baús próximos. Isso é interessante. Especialista em combate. O inventário explosivo dos especialistas em combate é perfeito para fazer um cabum. Especialistas em combate também conseguem levar mais dano do que outros especialistas. Então ele tanca. Especialista em combate... Eu não sei quem que é quem aqui. Especialista em suprimentos. Solta munição e materiais para você coletar. Tem uma observação aqui. Especialista em suprimentos não concedem materiais na... Ah, tá. Na construção zero. E especialista em medicina. Recuperar sua vida escuro com cura-cura. Então ele vai te curando. Ele deve atacar também, mas ele deve te curar também. É bom. A Epic trazendo agora um pouquinho... Uma, algumas coisas mais específicas, né? Pra dentro desse... Desse sistema deles aí de você contratar NPC. É bom. E por último, eles já soltaram já os super níveis. Os super estilos que a gente chama, né? Super nível, super estilo. E a gente vai dar uma olhada aqui dentro. Tem algumas coisas a mais aqui, mas isso não interessa. Dentro do jogo aqui a gente tem os desafios estouros de primavera. E a gente consegue ver as coisas aqui. Vai dar uma XP. A gente tem que gastar barra de ouro, coletar ovos e sobreviver a fases da tempestade. 
verdade. E a gente tem que fazer uma visita a exibições de cerejeiras. Então aqui tá os locais aqui e esses outros aqui não mostram. Bem simples, jogou, fez. Só tem que pegar os ovos, né? Tem que usar os ovos ali. Os desafios da semana 3 já estão no lugar já, 72 mil de XP. Em relação aos super níveis, eu gostei do que a Epic fez aqui. Fez um pouco diferente, cara. Parou aquele negócio de, de sempre ter um dourado no final, um prata, essas coisas. Eles fizeram o que a gente tinha até pensado. Provavelmente vão ser cores um pouco mais vibrantes por conta da temporada que a gente tem. E as skins que ganharam os super níveis aqui, super estilos, foram Trovão, Renzo, Imani, a Mizuki e também a Psicopunk. Ficando de fora o Atemporal 5.0... E também essa mina daqui, que é Yozora. É a irmã do, do, do Alan Zoka, Yozoka. Sendo o primeiro estilo roxo, o segundo estilo verde. Olha aí. Legal. E o terceiro estilo aqui, mano. Mega onda. <risos> é o rosa aqui, né, mano? É o mega onda. Legal. Ah, calma aí, peraí, peraí. Se a gente vier aqui, vamos ver nele. Ó, aqui tá piscando com esses... Negocinhos aqui, ó. Tem uns quadrados e uns triângulos. Aqui tem uns quadrados também? Ou só os triângulos? Não parece ter os quadrados aqui mais na, na jaqueta dele. Então, se eu voltar aqui nessa daqui... A gente tem... Cadê o quadrado, ó? Tipo um glitch aqui. Nessa daqui, aparentemente... Não, tem sim. Apareceu o quadrado. E, por último, essa daqui fica um estilo um pouco diferente. Aqui, ou pelo menos o efeito. Então, a gente tem aqui a versão da Mega, da Mega Punk, ó. Da Psycho Punk, Trovão, Renzo, Imani e também Mizuki. Eu já posso liberar todos eles. Eu só não vou liberar no vídeo de hoje, senão fica muita coisa junto. Amanhã a gente vai dar uma olhada neles com um pouco mais de calma. E por último, a Epic também anunciou aqui a nova skin do Clube Fortnite. Que é esse cara daqui, mano. Meu Deus. Por onde ele passa, a noite cai. É o Triarca Nox. É o nome. Que skin esquisita, velho. Caraca. É. Aí, o Triarca Nox aí, mano. Que isso, mano? Uma picareta. É reativo isso daqui. Ok, dá pra eu pré-visualizar os estilos. Ligado e desligado. É esse choque que tá em volta dele. O acessório perfeito para a escuridão. A noite é inexorável e mostra o seu estilo. Ok? E é basicamente isso que a gente tem aqui agora, pelo menos o que eu queria falar pra vocês. Uma atualização que veio algumas cores aí, né? Algumas mudanças, algumas... Vendo essas skins todas aí agora, então é muita coisa, mais o um negócio da Páscoa. Então o que eu sempre recomendo pra vocês, façam essas quests, item de graça, e são normalmente itens que não voltam nunca mais. A Epic dá de graça e eles não voltam mais, é tipo, um negócio pontual. Eu tava dando uma olhada ali antes, a gente tem essas pênis daqui, a gente não tem a pene de coelho. Né? Então aquela pene ali, ela deve vir quando chegar bem próximo ali à Páscoa, deve vir aquela pene. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou jogar com essa skin aqui, que é a minha skin, essa skin é nova, né? Eu acho que eu, eu cheguei a jogar com vocês, eu acho que a gente chegou a jogar sim, mas eu vou jogar com ela. Essa skin aqui é muito antiga, eu comprei ela tem não tanto tempo assim. Essas skins aqui, é só temporada 3 do Fortnite, temos essa daqui. Eu lembro de comprar a versão feminina, na época que ela saiu, depois ganhou um estilo também. Aí, temporada 3, eu lembro que eu comprei ela, mas não comprei a masculina. Agora, qual das duas picaretas eu uso? A mais antiga da temporada 3, que veio junto com elas, ou essa daqui que veio depois? Essa daqui também veio em alguma coisa de Páscoa. Eu acho que eu vou com a mais antiga. Eu só não vou mudar a mochila. A mochila eu vou deixar esse coelhinho ali atrás. Bom, eu acho que é isso. Agora eu tenho uma desculpa pra gastar minhas barras. Isso é uma coisa boa. Eu tento sempre manter minhas barras em 4.000, 4.500. Só que acaba que eu, eu pego muita barra, eu não sei como. Do nada eu pego, eu pego, sei lá, 400, 500 barras em uma partida. Eu não sei o que a gente faz pra pegar isso. Mas eu vou torrar toda ela, mano. E acaba que eu torro tudo, tipo assim, no roleplay. Eu vou num boneco ou numa loja e gasto tudo de uma vez só. Fico com um mil de gold, 500. Depois eu vou recuperando aos poucos. Acaba que vocês nem veem, porque eu faço isso offline. Mas é isso. Ladies and gentlemen, estamos aí. Páscoa, dentro do Fortnite. Ela voltou. A lança alvos vai ser boa? E provavelmente não. Não no modo sem construção. No modo com construção, aí eu acho que sim. Sem construção, eu acho que não. Mas, hey, a gente nunca sabe. Eu posso estar enganado. Ladies and gentlemen. Vamos lá, vamos voltar na Páscoa no Fortnite Com uma skin super antiga A nostalgia vem Let's do this Boys and girls Let's do this Let's do this Onde eu vou cair? Que bosta Fiz caca uh, Olha, ali no, no, no trailer que eles mostraram Eu acho que o pessoal tá mais pra aqui, pra granja, né? Mano, a granja tá... Meu Deus, velho. Por que granja tá assim? Caraca, olha quanta gente caindo aqui, mano ah, é porque tem a, a, a espada ali, velho. Eu esqueci que tinha espada ali. Tá, esquece. Plano C. Vira pra cá. Tem um carro aqui. 
Talvez tenha ovos aqui também, eu não sei. A galinha pode ter passado jo jogando ovo pra tudo que é lado. Não, não sei, mano. Tá, a gente tem isso. Tem cura aqui. Eu acho... Que a gente pode economizar ali no escudo, velho. Tem barra. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um escudo desse. Eu não sei se... Eu posso pegar... Não, eu posso carregar ovo comigo, né? Então a gente usa um desse. Que isso? Apareceu um, um traço aqui do meu lado. E um desse. A gente ajeita o nosso slot aqui. Tudo tranquilo, tudo sob controle. Beleza. Ah, e a gente usa isso aqui. Por cinco a gente não vai ficar fogo. Isso não é um problema pra gente. Eu aceito esse cara. Eu aceito essa munição. E eu aceito o nosso carro. Temos um ovo aqui, o ovo da gravidade. E a galinha ali. <risos> ah, então ela vai botando... Entendi, galinha. Eita! Entendi, entendi. Isso daqui eu não preciso ter pressa, tá? Isso daqui a gente vai fazer sem a menor... Tipo, claro que se você quiser ruxar isso daí, você vai ruxar pra pegar os presentes logo, os negócios de uma vez. Mas eu não necessariamente preciso ficar me preocupando muito. Aí, ó. Gravidade zero, né? Porque o ovo azul... Uma galinha azul, ovo azul. Acho que a gente tem a nossa pump aqui. Aqui em cima a gente tem um baú. Vou pegar ele na mão aqui. E a gente melhora esse daqui. Tá. O que a gente tem que fazer agora é correr atrás de uma espada. Certo? Que munição era aquela ali que eu não peguei? Tá louco, Epic? Cara, eu tô... o meu jogo, ele tá... Desde anteontem, terça-feira, né? Eu tô fazendo live só terça e quinta agora, galera. Tipo assim, certeza. Terça e quinta, 6 pm. Live on. Então, no caso, hoje, 6 horas, a gente vai ter live. Uh, eu tava tendo esses problemas, cara. Eu tava clicando nos bagulhos e não tava indo, mano. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar. Ah, eu posso só pegar eles. Pera aí, galinha. Tá. Eu vou trocar isso aqui. Vou levar a casa, né? Leve umas balas, alguma coisa, eu tenho isso daí pra me, me virar. Vamos atrás desses caras aqui que pegaram o que a gente quer. Calma aí, calma aí. Aí a gente calma aí, né? Isso aqui é meu. Obrigado. Tá, o cara... Esse lugar aqui, normalmente as pessoas caem na treta. Já enlouquecidos. E eles não luteiam direito, velho. Sempre assim. Tá lagando, cara. Meu jogo da terça-feira tava lagando. Eu tava clicando nas coisas e ela não vinha, mano. Eu não sei o que que aconteceu. Eu... Pode ser a minha conexão, tá? Pode ser a minha internet. Eu dei umas lagadas, a live deu umas quedas e tudo mais. Mas, não sei. Tá, com certeza, lá. Né? Viu muita gente vindo aqui. Tá. Ali embaixo tem um loot bom pra caramba. Então o cara pode ter ido pra lá. Mas eu acredito que quem esteja com a espada tá aqui dentro ainda. Então, uma forma de... Fazer esse cara dar a cara, é eu pegar o carro e andar aqui. Ok. Vamos bem. Ele estourou meu pneu, filho da mãe. Aqui ele tem ângulo pra mim. Ele estourou o pneu. Pode tirar, mano. Quanto você quiser, porque você vai ficar aí. Pega a espada e vem. Valeu. Falei pra vocês. Se tiver alguém aqui dentro e o cara atirar em mim agora, eu vou ficar chateado, hein? Porque ele teve a oportunidade pra atirar nesse cara esse tempo inteiro e ele não deu uma bala. Tá. Vamos lá. Eu aceito você. E... Eu aceito você também. Tá, o filha da mãe... Estourou o nosso carro todo, mas tem um carro ali. Baús. Um minuto e dez, a gente não chega lá. Baluarte. É o lugar, eu acho que é o lugar... E as pessoas mais abrem o cofre. A gente tava jogando em live, cara. Pra, praticamente todas as partidas que eu joguei, aquele cofre lá tava aberto. Eu falei baú? Sei lá, é cofre, tá, galera? Ha! <risos> Olha aí. Beleza. Eu vou levar ela. 
Tá na mão. Eu deixei os ovos. Não consegui nem usar os ovos. Olha lá. Pegaram... Eu não consigo chegar ali a tempo, mas... Se ele ficar lá dentro, não vai ficar lá dentro, velho. Não vai dar tempo. Eu não chego lá. O cara já abriu o cofre. Tem um cara ali em cima da, 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 da casa grande. Você não vai dar um tiro nesse cara? Fala sério. Nenhum. Nenhum. Tipo, nenhum. Um. Umzinho. Não vou nem carregar agora. Eu vou só olhar ali o loot desse cara. E caiu longe. Não antes de tomar isso aqui, pra gente ficar full. Poderia comer aquele ovo lá. Só que, pra ser bem sincero com vocês, eu não lembro de estar ovo. Tinha um ovo aqui do lado do loot desse cara. Olha que legal. Eu queria que ele tivesse entrado nesse mato aqui. Que se ele entra nesse mato, ele só ia ouvir. Que é ovo! Aí. Tomazinha, né? Não custa nada. Acho que aqui é ovo, a gente vai ter mais oportunidade de usar ela no late game. Ok. Ó, tinha que fazer um desafio disso daí. Cara. A gente pode meter o louco da imundícia aqui. Eu tô vendo um cara ali. Bem agradecido pela sua contribuição com a causa. Obrigado. Thank you very much. O carinha se assustou, tá vendo? Um cara, um indivíduo de. de. Má fé. Tentou não acertar bala na gente. Pra lá, tá safe? Então vamos rodar pra lá. Eu só acho que eu deveria ver isso daqui. O barulho foi esse, cara. Foi a galinha. Botando ovo? Tá ré? Ah, tá. Vou pegar esse aqui só pra pegar, mano. Eu não tô afim mais de gastar meu ouro. Meu querido ouro. Só tenho que tomar cuidado agora. Porque jogando só com essa cura... Cara, eu não sei atravessar isso aqui direito, mano. Nossa, eu fiz cagada, não fiz. Peraí, 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 time. É, eu jogando só com essa cura, eu me sinto um pouco vulnerável. Vou ser sincero com vocês. Sabia que ele ia girar. Beleza, ele abriu por aqui, virou pra cá, então vai por aqui. Tá me zoando, cara! Aí não, é pequeno. Aí a Epic trollou. Caraca, mano. Tá, vou fazer uma barulheira de gramada. Ninguém aqui. Atravessamos pra onde eu tinha que atravessar. Temos a ilha caindo lá. 
Tá tendo bala aqui. Acho que a gente pode voar, né? Já vê. A chance é de que esse cara me viu também. Valeu, irmão. Que, que azar, hein, mano. Da, da, do ovo ter batido ali, velho. Isso aí foi azar pra caraca. Só cabe em 18 na agulha. Não tá bugado. Já estão pegando a ilha já. Tá com o bang lá. Alguém... Foi reto ali. Um azar, mano. Acho que aquela... Se pega ali bonitinho ali, acho que ele ia tomar o dano. Ah... Tem alguém aqui na frente? Tá, eu tô vendo um cara subindo lá na ilha. Acabei de ver ele subindo. Desespero do cara, velho. Desespero do cara, velho. Pegou aquele ovo dele nele ali, mano. Não viu quanto se foi de dano, não, mano. Mas pegou. O cara entrou em choque, velho. Agora, ele me deu muito dano, cara. Essa SMG aqui roubada do caramba. Deu certo. A gente conseguiu usar ela pra tirar ele dali de dentro. Cara, sabia que eu não sabia desse jump pad aqui? Momento de Só quero ver se vai vir uma R melhor uma pampana. Uh, tinha quest de pegar esse aqui também. Não. Não veio. Não, não vou pegar ela. Caraca, já jogou com ela. Sossega, calma. Relaxa, tá tudo bem. Uh, eu gostaria de pegar o nosso carro. Eu acho que roubaram. Droga. Eu não sei onde eu parei meu carro. Não lembro. Já esqueci. Esse templo aqui tá, tá, tá cheirando a sujeira isso aqui, hein, cara. Esse templo aqui não tá puro, não. Tô vendo. Aqui, ó. Eu acho que é um bot, galera. Eu acho não, tenho certeza. Eu só tenho que ficar atento pra não tomar a surpresa de alguém aqui do nada. Se eu ouvir um passo, a espada. Eu já... A espada pra cima que eu mando, vou pra cima, saio daqui, vejo... Vai voar. Eu decidi não voar. Ficar vulnerável pra tomar uma barretada. Opa, teve alguma coisa pra cá. É, meu amigo, você tá...
Caraca, ele tomou dano. Eu sabia que eu ia levar dano, né, mano? Por precaução, né? Ainda bem que foi uma... essa R horrível que ele usou. Porque eu acho que pegou na minha cara. Se tivesse sido Barret... Só tirar aquilo dali. Tá, não dá. Ela não estoura na... no impacto. Ela passa lisa. Ó. Ah, acertei. Sobrou bala. É bom que a gente observa aqui pra trás. São três pessoas, velho. O que eu posso fazer é o seguinte. Aqui, ó. Caiu pra esquerda. Não sei se foi aleatório. Foi aleatório. Esse, esse negócio sempre cai pra direção do player. Tá, ele tem qual cura? Ele tem mini. Eu tô achando que... Eu vou ter que usar essa cura aqui, galera. E vou atravessar com essa cura aqui estourada. Porque se eu tomar uma pressão aqui agora... Eu, pelo menos, eu consigo me, me curar um pouco. Eu vou esperar a safe fechar. Eu fiz barulho. Os caras não se atiraram. Vou usar essa cura. Pegar o mini. Vazar na espada. Pegar a tirolesa. Pular na tirolesa. Usar a espada de novo. Vamos lá. Mini. Vou dar um salto pra cima aqui pra ver se eu enxergo alguém. Vejo. Pegou. Ela tava com o brilho da Barret dela mirada em mim. E ela tomou 74 de dano de uma que é ovo. Cara, eu entreguei a posição aqui bonito, né? Ela atravessou aqui. Foi um vacilo meu. Eu deveria ter marcado ela dali. Eu dei esse dano nela, vim pra cá e pegar ela dali. Ok. Ela tá safe, Tentei dar uma distraída nela usando aquele ovo ali, mas não rolou. Eu, eu que não vou arriscar ficar acertando uma que ovo de dar 70 de dano no cara. Eu tenho que dar quatro tiros no maluco com aquele ovo pra poder levar. Eu joguei. Eu acho que eu deveria ter jogado mais. Eu joguei errado aqui, tá? Na minha cabeça eu joguei errado. Eu fiz a. a eu, eu achei que ela, ia, ela tinha ido pra casa e eu ia enxergar. Só que eu dei essa vantagem pra ela. Ela girou ali. Ela girou ali, eu poderia ter marcado ela lá de cima, daquela pedra. Acertei aquele 74, desce pra aquela pedra, marco a saída dela ali e ela tava ferrada. Mas eu queria fazer o quê? Eu queria que ela andasse ali no aberto, na casinha, correndo, tomando ovo, não sei o que lá. Não deu! Mas a gente conseguiu pelo menos dar uns danos aqui nos caras. E foi boa, cara, porque eu vi ela lá dentro do mato, eu vi o brilho. Quando eu cheguei pra trás, eu vi um passo do meu lado. E aí eu já atirei no cara, assim que a gente levou ele, já foi que é ovo nela lá dentro já, mano. É que eu errei a primeira, a segunda... E a terceira. Acho que você chegou a pegar só a quarta. Olha isso. Tá de volta. Eu acho que ela mais pro final... Não nesse finalzão aqui, mas pro final, dependendo do local que tá. Tem muito mato, tem muita parede, tem muita casa. Ela realmente vai fazer uma, uma diferença. No modo construção, ela faz muita diferença. Mas não sem construção, só nessa situação aí. Que ela vai ser realmente aplicada de maneira, né? Correta. E, mano... Foi 74, não foi 50 mais 24. Eu não sei. Talvez no splash. Eu... Foi no splash. Com certeza eu não acertei o cara direto. Se eu acertar um hit direto, o dano vai ser melhor? Não sei. Mas a gente fez muita quest aqui, mano. Foi bom. Eu não gastei tanta barra. Mas tá aí. Você gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Deixa seu um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou aí de tudo que a gente falou no início do vídeo. Páscoa tá de volta. Quer ovo de volta. Skin. Coisa de graça. Se inscreve no canal se você não perdendo o vídeo. A gente se vê amanhã às 10 horas da manhã pra mais uma. Valeu. Falou.